ఈరోజు మనము మాట్లాడబోయేటటువంటి టాపిక్ అభ్యసన బదలాయింపు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఏంటి అసలు అభ్యసన బదలాయింపు అంటే ఇక్కడ గ్యారెట్ అన్నటువంటి శాస్త్రవేత్త ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనాన్ని మనం పరిశీలిద్దాం గ్యారెట్ ఏమంటాడంటే ఒక స్థితిలో లేదా ఒక సందర్భంలో నేర్చుకున్నటువంటి అభ్యసనం అనేది మరొక స్థితికి లేదా మరొక సందర్భానికి పూర్తిగా కానీ పాక్షికంగా కానీ బదలాయించబడడాన్ని లేదా అనుప్రయుక్తం కావడాన్ని మనము అభ్యసన బదలాయింపుగా నిర్వచించవచ్చు అని అంటాడు గ్యారెట్ అంటే ఒక స్థితిలో నేర్చుకున్నటువంటి అభ్యసనం అనేది మరొక స్థితికి అనుప్రయుక్తం కావడమే అభ్యసన బదలాయింపుగా మనం చెప్పొచ్చు ఇలా కొన్ని ఉదాహరణల ద్వారా మనం పరిశీలించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఉదాహరణకు టైప్ రైటర్ నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు కంప్యూటర్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు టైప్ రైటర్లో నేర్చుకున్నటువంటి విషయ పరిజ్ఞానము కంప్యూటర్ నేర్చుకోవడంలో అతడికి సహాయకారిగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ అభ్యసన బదలాయింపు జరిగింది ఇంకో ఉదాహరణ ద్వారా మనం పరిశీలిద్దాం తెలుగు గ్రామర్ నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఇక్కడ ఏమైనా సహాయకారిగా ఉంటుందా విషయ పరిజ్ఞానం పాత విషయ పరిజ్ఞానం అనేది ఉండదు ఎందుకు ఈ రెండు వ్యాకరణాల్లో సారూప్యత ఉండదు పైగా పాత విషయ పరిజ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆటంకాలు సృష్టిస్తుంది తెలుగు వ్యాకరణ పరిజ్ఞానం అనేది ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడంలో ఆటంకాలు సృష్టిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా పాత పరిజ్ఞానం అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తుంది తన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా ఒక రకమైన అభ్యసన బదలాయింపుగా మనం చెప్పొచ్చు ఉదాహరణకి ఇంకో ఉదాహరణగా మనం ఇట్లా పరిశీలించవచ్చు ఈత నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇప్పుడు పెయింటింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఈత నేర్చుకోవడం పెయింటింగ్ నేర్చుకోవడం ఏమైనా సంబంధం ఉందా రెండు విషయాల మధ్య ఎటువంటి సంబంధం లేదు పాత అభ్యసనం అనేది కొత్త అభ్యసనాన్ని ఆటంకపరచదు ప్రోత్సహం ప్రోత్సహించదు తటస్థంగా ఉంటుంది ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి అభ్యసన బదలాయింపుగా మనం చెప్పొచ్చు అభ్యసన బదలాయింపులో నాలుగు రకాల అభ్యసన బదలాయింపులు ఉంటాయి దాంట్లో మొదటిది అనుకూల అభ్యసన బదలాయింపు పాజిటివ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అంటే ఒక స్థితిలో నేర్చుకున్నటువంటి అభ్యసనం అనేది మరొక స్థితికి ప్రోత్సాహకారిగా ఉండడం అనుకూల బదలాయింపుగా మనం చెప్పొచ్చు అంటే పాత విషయ పరిజ్ఞానం అనేది కొత్త విషయ పరిజ్ఞానం నేర్చుకోవడంలో సహాయకారిగా ఉంటే ఉపయోగపడితే అనుకూల బదలాయింపుగా మనం చెబుతాం ఇలా ఉదాహరణకు హౌస్ అనేటటువంటి పదాన్ని నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి మౌజ్ అనే పదాన్ని పలకగలగడం ఎందుకు హౌస్ మరియు మౌజ్ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది సిమిలర్గా ఉంది కాబట్టి పాత విషయ పరిజ్ఞానము కొత్త విషయ పరిజ్ఞానం నేర్చుకోవడంలో ఉపయోగపడ్డది కాబట్టి ఇది మనకు అనుకూల బదలాయింపుకు ఉదాహరణగా చెప్పొచ్చు టైప్ రైటింగ్ నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి కంప్యూటర్ నేర్చుకోవడము హిందీ భాషను నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఉర్దూ భాషను సులభంగా నేర్చుకోవడము మనం అనుకూల బదలాయింపుకు ఉదాహరణలుగా చెప్పొచ్చు ఇక నెక్స్ట్ అనుకూల బదలాయింపు తర్వాత మాట్లాడాల్సింది మనము ప్రతికూల అభ్యసన బదలాయింపు నెగటివ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ పాత విషయ పరిజ్ఞానం అనేది కొత్త విషయం నేర్చుకోవడాన్ని ఆటంకపరిస్తే అవరోధాలు కలిగిస్తే దాన్ని మనము వ్యతిరేక లేదా ప్రతికూల అభ్యసన బదలాయింపుగా పిలవచ్చు ఉదాహరణకు తెలుగు గ్రామర్ నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తికి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నేర్చుకోవడంలో ఇబ్బంది తలెత్తడం ఎందుకు ఈ రెండు గ్రామర్లలో వైరుధ్యం ఉంది కాబట్టి ఆటంకపరుస్తుంది పాత విషయ పరిజ్ఞానం అనేది కొత్త గ్రామర్ నేర్చుకోవడంలో ఆటంకపరుస్తుంది ఆటంకాలు సృష్టిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని వ్యతిరేక లేదా ప్రతికూల బదలాయింపుకు మనం ఉదాహరణగా చెప్పొచ్చు ఇంకో ఉదాహరణగా మనము హౌస్కు ప్లూరల్ ఫామ్గా హౌజెస్ ఉంటుంది హౌజెస్ అని నేర్చుకున్నాడు వ్యక్తి హౌజ్ అనేది ఏకవచనము హౌజెస్ అనేది బహువచనం ఇప్పుడు మౌజ్ అనే పదానికి బహువచనం మౌజెస్ అవుతుంది అని తప్పుగా పలకడం యాక్చువల్గా మౌజ్కు ప్లూరల్ ఫామ్ ఏంటండి మైజ్ అవునా కాదా సో ఇక్కడ పాత అభ్యసనం ఏం చేసింది కొత్త అభ్యసనాన్ని ప్రభావితం చేయడమే కాదు ఆటంకపరిచింది కాబట్టి దీన్ని మనము ప్రతికూల అభ్యసన బదలాయింపుగా చెప్పొచ్చు పుట్ నట్ పుట్ బట్ సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనము దీనికి ఉదాహరణగా చెప్పొచ్చు వ్యతిరేక బదలాయింపుకు ఈ తర్వాత మనం మాట్లాడాల్సింది శూన్య బదలాయింపు పాత విషయ పరిజ్ఞానం అనేది కొత్త విషయాన్ని ప్రోత్సాహకారిగా ప్రోత్సహించకపోవడము ఆటంకపరచకపోవడం ఇది మనము తటస్థ బదలాయింపుగా లేదా శూన్య బదలాయింపుగా పిలవచ్చు ఉదాహరణకు ఫుట్బాల్ నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు ఎస్ఐ రైటింగ్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఏమైనా సంబంధం ఉందా రెండింటి మధ్యలో ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఫుట్బాల్ యొక్క పరిజ్ఞానం అనేది ఎస్ఐ రైటింగ్ నేర్చుకోవడంలో ప్రోత్సాహకారిగా ఉండదు ఆటంకపరచదు కాబట్టి దీన్ని 
శూన్య బదలాయింపుగా చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఎటువంటి బదలాయింపు జరగలేదు అభ్యసన బదలాయింపు అసలు జరగలేదు కాబట్టి దీన్ని శూన్య బదలాయింపుగా చెప్పొచ్చు పెయింటింగ్ నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి సింగింగ్ నేర్చుకోవాలనుకోవడం కానీ లేదా మ్యాథ్స్ నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి డ్యాన్స్ నేర్చుకోవాలనుకోవడం సో ఇక్కడ ఎటువంటి బదలాయింపు జరగట్లేదు అభ్యసన బదలాయింపు జరగట్లేదు కాబట్టి దీన్ని శూన్య బదలాయింపుగా మనం చెప్తాం ఇంకో రకమైన అభ్యసన బదలాయింపు ఏంటి అంటే ఏకపార్శ్వ ద్విపార్శ్వ బదలాయింపు యూనిలాటరల్ బైలాటరల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ యూనిలాటరల్ బైలాటరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఏకపార్శ్వ బదలాయింపు అంటే ఏంటి అంటే శరీరంలో ఒకవైపు ఉన్నటువంటి అవయవంతో నేర్చుకున్నటువంటి పరిజ్ఞానం అనేది అదే వైపుకు ఉన్నటువంటి అవయవానికి ట్రాన్స్ఫర్ కావడం బదలాయించబడడం ఉదాహరణకు కుడి చేత్తో క్యాలిగ్రఫీని నేర్చుకున్నాడు ఒక వ్యక్తి క్యాలిగ్రఫీ అంటే రా రాత నైపుణ్యం అందంగా రాయడం క్యాలిగ్రఫీ అంటే క్యాలిగ్రఫీని నేర్చుకున్నాడు ఒక వ్యక్తి కుడి చేత్తో రాయడం నేర్చుకున్నాడు కుడి చేత్తో రాయడం నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి కుడి కాలితో కూడా రాయడం అందంగా అంతే అందంగా రాయడం క్యాలిగ్రఫీలో సో ఇక్కడ ఏకపార్శ బదలాయింపు అంటాం దీన్ని ఒకే వైపు ఉన్నటువంటి శరీర భాగంలో ఉన్నటువంటి కుడి కాలు కుడి చేయుల మధ్య బదలాయింపు జరిగింది కాబట్టి దీన్ని యూనిలాటరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటాం ఇక బైలాటరల్ అంటే ఒకవైపు అవయవంతో నేర్చుకునేది ఇంకోవైపు అవయవానికి ట్రాన్స్ఫర్ కావడం ఉదాహరణకు కుడి చేత్తో కాలిగ్రఫీని నేర్చుకున్న వ్యక్తి ఎడమ చేత్తో కూడా అంతే నైపుణ్యంతో రాయగలగడం అనేది విపార్శ బదలాయింపు బైలాటరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్గా మనం చెప్పొచ్చు సో ఇవి అభ్యసన బదలాయింపులో ఉన్నటువంటి రకాలు ఇక అభ్యసన బదలాయింపులో కొన్ని సిద్ధాంతాలు కూడా ఉన్నాయి పరీక్షల కోణంలో ఇవి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ ఒకసారి మనం క్లుప్తంగా ఒకసారి చూద్దాం అభ్యసన బదలాయింపులో మొదటి సిద్ధాంతము విద్యుక్త క్రమశిక్షణ సిద్ధాంతము లేదా దీన్ని మానసిక శక్తుల సిద్ధాంతం కూడా అంటాం ఇంగ్లీష్లో దీన్ని థీరీ ఆఫ్ ఫార్మల్ డిసిప్లిన్ లేదా థీరీ ఆఫ్ మెంటల్ ఫ్యాకల్టీగా పిలవడం జరుగుతుంది విద్యుక్త క్రమశిక్షణ సిద్ధాంతము లేదా మానసిక శక్తుల సిద్ధాంతము ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే మనసులో కొన్ని విభాగాలు ఉంటాయి ఆలోచన వివేచన ధారణ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనసులో ఉండేటువంటి విభాగాలు ఈ విభాగాలు ఒక్కొక్క విభాగాన్ని క్రియాశీలం చేయాలంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్టును మనం బోధించాలి నేర్పియాలి విద్యార్థుల చేత అని చెప్తుంది ఉదాహరణకు సైన్స్ను బోధించడం వల్ల విద్యార్థులు పరిశీలనా శక్తి పెరుగుతుంది మ్యాథ్స్ను చెప్పడం వల్ల తార్కిక శక్తి పెరుగుతుంది అని ఈ సిద్ధాంతం యొక్క ముఖ్యమైన భావన ఈ సిద్ధాంతాన్ని నిరాకరించడం జరిగింది దీంట్లో శాస్త్రీయత లేదు కాబట్టి ఈ సిద్ధాంతాన్ని నిరాకరించడం జరిగింది ఇక రెండో సిద్ధాంతము ముఖ్యమైనది సరం సమరూప మూలకాల సిద్ధాంతము థీరీ ఆఫ్ ఐడెంటికల్ కాంపోనెంట్స్ దీన్ని ఈఎల్ థారండేక్ ప్రతిపాదించాడు ఈఎల్ థారండేక్ని గురించి మనం ఇదివరకే చర్చించాము ప్రవర్తనావాదిగా పిలువబడతాడు యత్న దోష అభ్యసన సిద్ధాంతం ట్రయల్ అండ్ ఎర్ర లెర్నింగ్ థీరీని ప్రతిపాదించాడు సో అతడు ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు సమరూప మూలకాల సిద్ధాంతము థీరీ ఆఫ్ ఐడెంటికల్ కాంపోనెంట్ అభ్యసన బదలాయింపు జరగాలంటే నేర్చుకునే విషయాల మధ్య లేదా పద్ధతుల మధ్య వైఖరుల మధ్య సారూప్యత ఉండాలి అది అభ్యసన బదలాయింపుకు దారితీస్తుంది అని ఈఎల్ థారండి చెప్తాం ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు టైప్ రైటర్ నేర్చుకున్నటువంటి కంప్యూటర్ నేర్చుకోవడము ఇవన్నీ కూడా అనుకూల బదలాయింపు ఉదాహరణలన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సామాన్యీకరణ సిద్ధాంతం దీన్ని చాలా జడైనటువంటి శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఇతడు ఏమంటాడంటే అభ్యసన బదలాయింపు జరగాలంటే సూత్రాలు సిద్ధాంతాలు నేర్పియాలి సూత్రాల సిద్ధాంతాలు నేర్పించడం వల్ల అభ్యసన బదలాయింపు జరుగుతుంది అని సామాన్యీకరణ సిద్ధాంతం మనం చెప్తుంది ఉదాహరణకు మోటార్ బోట్ ఇంజన్ను రిపేర్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి మోటార్ బైక్ని కూడా రిపేర్ చేస్తాడు ఎందుకు ఆ రెండు ఇంజన్లో ఉన్నటువంటి ఇంజన్ల నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి సారూప్యత సూత్రాలు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి కాబట్టి చేయడం సులభంగా ఉంటుంది ఇక్కడ అభ్యసన బదలాయింపు జరుగుతుంది అంటాడు ఉదాహరణకు చాలా జడ ఒక ప్రయోగం చేశాడు పరావర్తన సూత్రాలు ఒక ఒక గ్రూప్కి చెప్పాడు వి చాలా జడ ఒక ప్రయోగం చేశాడు విద్యార్థులు రెండు గ్రూప్గా చేసి ఒక గ్రూప్కు పరావర్తన సూత్రాలు బోధించడం జరిగింది ఇంకో గ్రూప్కు పరావర్తన సూత్రాలు బోధించలేదు ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే నీటి లోపల ఉన్నటువంటి ఒక టార్గెట్ను గురి చూసి బాణం కొట్టడంలో ఆ రెండు గ్రూపులకు పరీక్ష పెట్టడం జరిగింది ఏ గ్రూప్ అయితే పరావర్తన సూత్రాలు సరిగ్గా అధ్యయనం చేసిందో ఆ గ్రూప్ సరిగ్గా కొట్టగలిగింది పరావర్తన సూత్రాలు అధ్యయనం చేయనటువంటి గ్రూప్ ఫెయిల్ అయింది దాంట్లో సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు సూత్రాలు సిద్ధాంతాలు నేర్పడం వల్ల అభ్యసన బదలాయింపు జరుగుతుంది అని మనకు సామాన్యీకరణ సిద్ధాంతం చెబుతుంది ఇక నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోజిషన్ సిద్ధాంతం దీన్ని గెస్టాల్ట్ వాదులు ప్రతిపాదించాలి వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఏ అభ్యసనాన్నైనా ఏ అభ్యసన అంశాన్నైనా మొత్తంగా చూడాలి మొత్తంగా చూసినప్పుడు మాత్రమే మనకు అభ్యసన బదలాయింపు జరుగుతుంది భా
ఇక చివరి సిద్ధాంతము ఆదర్శ సిద్ధాంతము ఆదర్శవాదుల సిద్ధాంతం లేదా ఆదర్శ సిద్ధాంతం అంటాం దీన్ని దీన్ని డబ్ల్యూసీ బ్యాగ్లే ప్రతిపాదించాడు ఇతడు ఏమంటాడంటే అభ్యసన బదలాయింపు జరగాలంటే అభ్యసన అంశం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించాలి విద్యార్థి ప్రాముఖ్యత గుర్తించగలిగితేనే అభ్యసన బదలాయింపు జరుగుతుంది ఉదాహరణకు పరిశుభ్రత అనేటువంటి ఒక టాపిక్ ఉంది పరిశుభ్రత యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించినటువంటి విద్యార్థి పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుల భయంతోనే కాదు ఇంట్లో స్వంతంగా తనంతట తాను పరిశుభ్రతను పాటిస్తాడు పాఠశాల పరిశుభ్రతను ఎంత ప్రాముఖ్యతనిస్తాడో ఇంటి పరిశుభ్రత కూడా అంతే ప్రాధాన్యతను ఇవ్వడం అనేది ఆదర్శవాదుల సిద్ధాంతము డబ్ల్యూసీ బాగ్లి ప్రతిపాదించినటువంటి సిద్ధాంతము సో ఇవి అభ్యసన బదలాయింపుకు సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలు ఈ టాపిక్ మీద మనం ఒక ఆన్లైన్ టెస్ట్ను తీసుకుందాం మీకు ఇప్పుడు ఐదు ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక్కొక్క ప్రశ్నకు ఐదు సెకండ్ల సమయం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ సమస్యలకు ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి సో ఫస్ట్ ప్రశ్న సుమంత్ చాలా మంచి షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారుడు ఇప్పుడు అతను బాల్ బ్యాడ్మింటన్ నేర్చుకోదలిచాడు ఇక్కడ జరిగేటటువంటి అభ్యసన బదలాయింపు ఏది ఫస్ట్ వన్ అనుకూల బదలాయింపు సెకండ్ వన్ ప్రతికూల బదలాయింపు థర్డ్ వన్ ద్విపార్శ బదలాయింపు ఫోర్త్ వన్ శూన్య బదలాయింపు దీన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి అన్ని ప్రశ్నలు అయిపోయిన తర్వాత చివరిలో మనం ఆన్సర్లు చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మొదటి ప్రశ్న తర్వాత మనం చర్చించాల్సింది రెండో ప్రశ్న టైప్ రైటింగ్ నేర్చుకున్న వ్యక్తి క్రికెట్ ఆడడం నేర్చుకోదలిస్తే జరిగే అభ్యసన బదలాయింపు రకం అనుకూల ప్రతికూల శూన్య ద్విపార్శ బదలాయింపు ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి కొంత టైం మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రశ్నను మరొకసారి చదవండి జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి మూడో ప్రశ్న మీ ముందుంది సైకిల్ తొక్కడం వచ్చిన అబ్బాయి మోటార్ బైక్ నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు జరిగే అభ్యసన బదలాయింపు ప్రశ్న మళ్ళొకసారి సైకిల్ తొక్కడం వచ్చిన అబ్బాయి మోటార్ బైక్ నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు జరిగే అభ్యసన బదలాయింపు ఏది వ్యతిరేక బదలాయింపు అనుకూల బదలాయింపు శూన్య బదలాయింపు ద్విపార్శ బదలాయింపు జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయండి ప్రశ్న మళ్ళీ ఒకసారి చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి నాలుగో ప్రశ్న నిశాంత్ లెక్కలు నేర్చుకున్నాడు ఇప్పుడు అతడు ఆర్థిక శాస్త్రం నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నాడు ఇక్కడ జరిగేటటువంటి అభ్యసన బదలాయింపు ఏది అనుకూల బదలాయింపు ప్రతికూల బదలాయింపు శూన్య బదలాయింపు ద్విపార్శ బదలాయింపు ఇంగ్లీష్ మీడియం అభ్యర్థుల కోసం కూడా ఇంగ్లీష్లో మీకు ప్రశ్న అందుబాటులో ఉంది చదివి జాబు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ప్రశ్నను జాగ్రత్తగా చదవండి నెక్స్ట్ ఐదవ ప్రశ్న ఈ క్రింది వాణిలో అభ్యసన లక్షణం కానిదేది ఇది అభ్యసన బదలాయింపుకు రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ కాదు అయినప్పటికీ మనం అభ్యసనం టాపిక్ చర్చిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ప్రశ్నను తీసుకుందాం ఈ క్రింది వాణిలో అభ్యసన లక్షణం కానిదేది ఏ అభ్యసనం సార్వత్రికమైనది బి అభ్యసనానికి సంచిత స్వభావం ఉంటుంది సి అభ్యసనం పెరుగుదలలాగా ఒక దశ తర్వాత ఆగిపోతుంది డి అభ్యసనం శారీరక పెరుగుదల మరియు పరిణితిపై ఆధారపడుతుంది ప్రశ్నను జాగ్రత్తగా చెప్పండి జవాబులు మీకు చివరిలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేదా డిస్క్రిప్షన్లో మీకు జవాబులు అందుబాటులో ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మొదటి దాని ఆన్సర్ వన్ రెండవ దాని ఆన్సర్ మూడు మూడవ దాని ఆన్సర్ రెండు నాలుగో దానికి సమాధానం ఒకటి లాస్ట్ ప్రశ్న అయినటువంటి ఐదో దానికి ఆన్సర్ సి ఆల్ ది బెస్ట్